Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Alimil Khabir Alladhi dabbaral kainati bi ahsani tadbir Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Qawiyyul Qadir Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhul akhir Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina muhammad al-bashir al-nadhir Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa al-ashir amma ba'du Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama Para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah wa syukrulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majlis yang penuh berkah ini Dan kita mohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan taqwa Amin ya rabbal alamin Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau Para muhibbin rahimakumullah Al-hikmatur rabi'ah min al-hikamil ata'iyah Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah sakandari rahimahullah Hikmah yang keempat daripada hikam Ibn Atta'illah Berkata Al-Imam Ahmad bin Atta'illah Rahimahullah Arih nafsaka anit tadbir Pamaqama bihi wairuka anka La taqum bihi antali nafsik Arih nafsaka anit tadbir Artinya adalah Lapangkan dirimu Daripada tadbir Jangan kau sibukkan dirimu Dengan tadbir Maka bermula sesuatu Yang telah mengurus dengannya Selain engkau Daripada engkau Janganlah kamu ikut mengurus dengannya Untuk diri engkau Para muhibbin rahimakumullah Di sini Imam Ahmad Ibn Atta'illah Menyampaikan satu arahan kepada kita Agar kita jangan susah payah Agar kita jangan kecewa di belakang hari Lalu beliau mengatakan Lapangkan dirimu Daripada tadbir Tadbir itu artinya adalah Takdiruka su'unan Takunu alaiha bil mustaqbal Takdiruka su'unan takunu alaiha bil mustaqbal Merikak-rikaknya engkau Akan perkara-perkara Yang adalah engkau atas perkara itu Di masa yang akan datang Nah itu ngarannya adalah takbir Merancang ya kita Nah Lapangkan dirimu Dengan meninggalkan merancang itu Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang Karena kita sudah dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah sudah merancang untuk kita Buat apa kita merancang untuk diri kita Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa Mulai dahulu sampai akan datang Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu Itu sudah diprogram oleh Allah 
sudah ditadbir oleh Allah. Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idma yudabbiruhu al-abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa haja kita memprogram, kayak apa haja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang. Isuk kena hendak ka anu ka anu ka anu ka anu. Nah, itu ngarannya takbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa nang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan nang di atas kertas nang kita ulah tuh gagal semua. Nang kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum merancang yang dicela. Merancang nang dicela. Artinya dicela ini siapa nang mencela? Allah nang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memperoram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang. Sesuatu nang isuk isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At tadbirul mazmum kullu tadbirin yubaidu ka au yahjubu ka anillahi taala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau. Atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini. Nah, bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah. Atau membuat kita lupa dengan Allah. Maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniawiyan ma'al jazmi wa tasmim. Merancang sesuatu. Baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang ini keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, 
renyah ini dalam hati nih dalam hati atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal rencana isuk nih jam 8 hendak ke rumah hikam sehingga nah kena sejam-jam di rumah hikam aku hendak ke pasar Imba di pasar kina aku pukul tang hari kina makan di rumah mintuha tentang nah, makan kina hanya boleh ke rumah nah ini rancangan bila macam itu kita merancang ini dicela oleh Allah Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan, isok rencana habis sembahyang subuh empat pengajian, karena jam delapan menghilangi orang garing, jam sepuluh karena ke orang pengantinan, yang batang hari karena nak membaca Quran sejus jus. Kena imba asar umpat pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan. Itu dicela juga. Dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kita tinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya nah, Jadi artinya kita merancang dalam hati itu Baik rancangan kita itu agama Atau dunia Ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya Supaya jangan dicela oleh Allah Jangan memastikan Nah itu contoh yang dicela nah, Maka rancang benar kita kayak itu Merancang tu mana ada ini seallahnya seorangan dalam hati aja. Namun hmm. esok kena kasarwan lah insya Allah tu rancak aja ni tu. Bila merancang jarang bilang kada ada bayi insya Allah ni tu. Padahal tu rancangan itu dibenci oleh Allah. Nah, dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in dini yang kana au duniawi yang maal e'atimat bihaulih wa kuwati. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya. Isuk rencana hendak ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Insyaallah. Masih dicela lagi. Masih dicela. Isuk kena yang bersubuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak mengatar jenazah, hendak ini, 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 ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tak tinggal bihaulillah wa kuwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga itu. Nah jadi supaya jangan dicela Allah. Isok imbas sambil yang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, hanyar itu. Insya Allah wabihaulillah wa kuwati. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dijelah. Mengapa? Karena apa? Karena program kita lagi program panjang. Nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu dan bihaulillah wa kuwatih dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tu kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarinya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wa la kuwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kada la haula. Nah jadi kada boleh ditinggal lah haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah jadi insyaallah wa bihaulillah wa quwatih. Insyaallah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. 
Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana aw duniyawiyan ma'a tadhi'il wajibat. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyiak-nyiakkan kewajiban. Asik merancang memprogram merancang Orang juhur ya, kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini. Nah, akhirnya kita tinggal kewajiban. Nah, ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar, rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia anak bakaruki, umpamanya. Atau rapat apa? Apalagi nang maasiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, ada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah ini rapat nang dicela oleh Allah. Karena menyiak-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat. Tadbiru syai'in minat dunia lid dunia kal istikthar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia. Seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah ini, ini memikirkan merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Nah, hendak memperbanyak harta atau hendak Beagak dengan harta Dirancangnya Ini mun kujual kabun sekian juta Kujual itu sekian juta Jual ini sekian juta Kawa aku nukar mutur Nang paharatnya di kampung gue Kada bekutik lagi lho Aku mutur semua nah, Maagaki orang Ini ngarannya rancangan Nang dicela Mengumpul dunia Untuk dunia Nang apa kalau yang pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak? Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima tadbiru syai'in minad dunya halalil istimta' biha ma'al ghaflati anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya. serta lupa daripada Allah taala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nang nyaman-nyaman. Nah, habis enggak situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah, ini rancangan nang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril ma'siyatin, merancang untuk menghasilkan satu maksiat. Kata'ah ma'ar seperti ta'at beserta ria. Inya merancang satu ibadah, nang supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku ini beribadah supaya dipuji orang. Kayak apa caranya aku ni imam supaya dipuji orang. Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang. Kayak apa aku ni menyampaikan ilmu supaya dipuji orang. Dirancang. Oh, kak ini kena, kak ini kena, kak itu kena. Nah, supaya kena dipuji oleh orang. Nah ini rancangan maksiat. Rancangan yang dicela. Nah apakah, apakah ibadah yang sifatnya untuk dipuji. oleh selain Allah itu ngarannya adalah ria. Nah, diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah, ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdhali man manna bihi 'ala ibadihi. 
pasar pun ni'matil akli ila tadbir al-mazmum kufranun li ni'matil akal Pala tasrif aqlaka alladhi manna Allahu bihi alaik bi tadbir al-mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghayra shakirin laha Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal Nah akal Akal itu merupakan termasuk yang paling abdal pemberian Allah kepada kita Akal lebih berharga daripada mata, telinga dan lain-lainnya Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela nah, Menggunakan akal Untuk merancang nang dicela kayak tadi kufranun li ni'matil akli itu ngarannya kufur dengan nikmat akal kafir nikmat ini kafir nikmat akal janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela Maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal tidak bersyukur baginya. Allah berfirman siapa yang bersyukur aku tambah kalian dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya. Putihnya lengkap mengkada akal berharga Dia ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah nang nyata diterima? Oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi Allah mengurangi kualitas akalnya Kualitas akal menurun Menurun, menurun Bila kualitas akal ini menurun Berarti seseorang itu makin jauh dengan surga Makin dekat dengan neraka Kualitas akal turun, 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 turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Para muhibbin rahimakumullah Yang kedua At-tadbirul mahmud Rancangan yang dipuji Nah kita merancang nih Merancangnya sudah berpahala Dipuji oleh Allah At-tadbirul mahmud Kullu tadbirin yukarribuka ilallah ta'ala Tiap-tiap perancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah Kita merancang, merancang, merancang Yang mendekatkan kita kepada Allah Itu dipuji Nah secara rinci Ada beberapa contoh pertama Rancangan yang dipuji itu Tadbiru ada ima umir tabihi minal wajibat wal mandubat Ma'at tafwidil masyiati ilallahi ta'ala Wal i'atimad bihawlillah wa kuwatih Merancang Menunaikan yang diperintah Daripada kewajiban dan yang sunat Serta menyerahkan kehendak kepada Allah Dan berpegang dengan daya dan upaya Allah Merancang Ya nang kayak tadi Isuk insya Allah Atau berdudi ada bapak insya Allah Isok rencananya Handak ziarah Ke kubur anu Kubur anu Kubur anu Kubur anu Insya Allah Wa bihaulillah Wa kuwatih Nah ini dipuji Ini dipuji Isok 
hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini, itu ini, itu ini kewajiban. Isuk direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, at-tadbiru fi bara'ati zimmah min min hukukil makhlukin imma wafaan aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ila Allah wal i'timad bi hawlillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku ini dulu pernah mengambil harta orang. Aku dulu pernah menzalim orang. Aku pernah menampiling orang. Aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah? Mengkucuntan-kucuntan dahulu nih itu. Dulu aku minum di situ banyak rancak ada bayar. Rancak minum di situ wadai tiga padah dua mengatakan bahar ini. Nah sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih? Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah itu hajakah? Atau berhitung aku belum pernah bahari, nah cuma kalau tahu lagi jumlahnya berapa berapa menumpian ikhlasnya seratus ribu berilaan kita atau kayak itu kayak caranya atau kayak apa cara supaya membiriskan kezaliman dahulu? Nah, jadi sudah ada keputusan oh nangka ini. Jadi rancangan isuk kena ku datangi nang orang pernah ku tipu, nang pernah ku bunguli, isuk kena ku datangi, ku selesaikan insyaallah wa bihaulillah wa kuwati. Nah, ini berpahala. Ini rancangan nang dipuji oleh Allah. Tadbiril Mahmud ngaran Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan. Merancang, mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan kita akan dikalahkannya. Nah kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara, itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, lalu Ini hendak diatur kayak apa supaya kawa mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa. Supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah mengatur-mengatur itu, itu adalah dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, At-tadbiru li tahsilid dunia lil akhirah. Ma'at tafwidil masyiah ilallah ta'ala wal'atimad bihaulillah wa kuwati. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji. Cuma kayak apa caranya mencari duitnya. Lalu diatur. Kayak ini ya caranya nah. Mencari duit nih. Kak ini, kak ini, kak ini, kak ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Nah, dirancang dulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah. Bila mana dia memakai masyiah. Insya Allah dan bihaulillah wa kuwatih tadi. Nah, jual kabun, akan rumah, jual sepeda motor. Bah, 70 juta kawan naik haji berdua ini insya Allah wa bihaulillah wa kuwatih nah bapak rencangannya 
Yang kelima, At-Tadbir fi siyasatil jihad. Merancang mengatur pada siyasat jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan beliau selalu bermusyawarat kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud. Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung, kada boleh turun ke bawah, walaupun kami jadi Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah ini tadbir Nabi. Merancang untuk untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah, Dan jelas kalau Nabi merancang pasti sedin insya Allah dan bihaulillah wa kuwati. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah. Hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengatai bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ikam tempati ranjang kunang aku guring tu dan ikam berselimut situ supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah ini tadbir rancangan Nabi. Yang kedua Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah malam ni bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah tadbir. Kemudian diatur Kayaknya bersembunyi di guha Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang masuk sana bersembunyi sana. Nah ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah rancangan-rancangan seperti itu rancangan yang Mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir sesaat ujar Nabi kita lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah Tadbirul Mahmud Merancang rancangan yang dipuji tadi nah, Kita ini berpikir Esok kena aku hendak ke sini Nuntut ilmu, hendak ke sini Ziarah, hendak ke sini ini, 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 Insya Allah Wabihaulillah wa kuwatih Nah rancangan kita itu dihargai Allah Lebih tinggi nilainya Daripada ibadah 70 tahun Banyak yang merancang aja Apakah dirancang situ? Cuma yang penting ujungnya insya Allah wa bihaulillah wa kuwati. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsili dunia halal istim ta'biha wa tashakuriha ma'at tafwidil masyiah illallah ta'ala wal i'atimad bihaulillah wa kuwati. Merancang Untuk menghasilkan dunia yang halal Untuk bersenang-senang dengannya Dan mensyukurinya nah, Serta insya Allah Wa bihaulillah wa kuwati Isuk rencana hendak makan ini nah. Ini lawas kada makannya aku Lawas kada makan nah, Makan ini Minumannya ini Nang halal-halal nih. Nah apa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi Karena aku bila makan yang nyaman-nyaman ni syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa. Iwa kering makan, alhamdulillah juga. Tapi masa karih lain, alhamdulillahnya sedikit. Nah, taganal, alhamdulillahnya. Jadi mengenali syukur ni tu nampak pahala juga. Imam Abdul Hasan Ashadili rahimahullah beliau kalau minum selalu air es. 
minum air dingin. Jadi orang Abu Hasan Asadili itu kainya oleh pengarang hikam ni, kai dalam ilmu. Karena Abu Hasan Asadili bermurid Abu Abbas Al Murusi, Abu Abbas Al Murusi itu bermurid Ahmad bin Atta'illah pengarang hikam ini. Jadi Abu Hasan Asadili itu sedin kada ada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Ambul Hasan Asadili Al Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, Ujar Sidin, misi murid itu wahai tuan guru, pian nyata mengarang kitab pak kenang-kenangan kami. Jadi Sidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Ada sarana aku. Nah, kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Attaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah Abul Hasan Sazili ini kalau makan selalu memilih nang nyaman nyaman. Mun ada nang nyaman, mau memilih nang ada nyaman. Lain kalau ada lagi makan makan ayuha. Mun ada nang nyaman, pilih nang nyaman dipilih. Nah sini nang nyaman nyaman, banyu nang dingin dingin dipilih. Kenapa jurang kah itu pian tuan guru? Ujar Sidin li ikhraji syukur untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Berhujung misalnya selawi ribu, alhamdulillah. Sajuta berhujung lain alhamdulillahnya tu, lain. Nah itu nang dicari Tuhan bedanya itu nah. Nah jadi kalau kita merancang dunia nang halal-halal untuk kita niamati, tapi untuk menambah syukur kita merancang tu merancangan nang dipuji, rancangan nang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wataala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini arih nafsa ka anit tadbir lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan nang dicela. Lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada dua kerugiannya. Satu lapah merancang. Maka dicela, maka merancang dicela. Nang kedua merancang nang dicela ini kalau nya gagal. Menumbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kai ini kai ini kai ini insya Allah. Maka kada mau sedih ni, bayi insya Allah berdahulu kada mau sedih dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa kuwatihi dengan daya dan upaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kuncinya merancang. Satu, rancanglah sesuatu yang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insya Allah dan i'timat berpegang dengan daya dan upaya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian al hikmatul al hikmatul khamisa hikmah yang kelima daripada hikam atau ayat. Ilah hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah. Maulidillah min shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha usni al-khatima Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha usni al-khatima Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha usni al-khatima Waya ayyuhar rajun minhu sabatan Sadlu alaihi wa sallimu taslima